Batismos. Batismo em águas, batismo com o Espírito Santo. E batismo com fogo. E batismo com São fogo. São três. Mas o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo batismo com fogo? Não. Batismo em água, batismo seu corpo. Batismo com o corpo. O que falta após o batismo no Espírito? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. Hoje vamos refletir sobre um tema profundamente importante para a nossa caminhada espiritual. O que falta após o batismo no Espírito Santo? E para guiar essa mensagem temos o nosso amado pastor Carlos Eduardo, que irá revelar a jornada que se inicia depois dessa experiência tão transformadora. Mas antes de mergulharmos nessa poderosa palavra, quero compartilhar com vocês um versículo que nos prepara para o que vamos ouvir hoje. Em Atos 1,8, a palavra de Deus nos diz, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo nos lembra que o batismo com o Espírito é apenas o início de uma missão maior, uma missão que transcende o que podemos imaginar. Agora, antes de começarmos, gostaria de pedir um favor muito especial a você, nosso querido espectador. Se você está sendo abençoado pelos vídeos que compartilhamos aqui e deseja continuar recebendo conteúdos edificantes como este, peço que se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem postados. Assim, você não perderá nenhuma das mensagens que preparamos com tanto carinho e oração. Deixe também o seu like, pois é através dele que conseguimos alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de Deus para quem tanto precisa. Além disso, nos comentários fixados deste vídeo, você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Eu estou ansioso para ver você fazendo parte dessa comunidade onde oramos uns pelos outros, compartilhamos testemunhos e fortalecemos nossa fé. E claro, deixe seu comentário, sua opinião, seus testemunhos, suas perguntas. Tudo isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens que edificam e transformam vidas. A sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo conteúdos de qualidade, inspirados pelo Espírito Santo e que toquem o coração de muitas almas. Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada de fé e propósito. Agora, sem mais demora, vamos abrir nossos corações para receber a palavra do pastor Carlos Eduardo sobre o que vem após o batismo no Espírito Santo. Prepare-se para uma mensagem que vai impactar sua vida e levar você a um novo nível de entendimento espiritual. Que o Espírito Santo ministre profundamente em cada um de nós através desta palavra. Eu acho sobre a questão do batismo. Do batismo também. Batismo em águas, né? É. Porque não parece... Não dá a impressão que tem três batismos? Batismo em águas, batismo com o Espírito Santo. E batismo com fogo. E batismo com São fogo. três. Mas o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo batismo com fogo? Não. Batiza em água, batiza seu corpo. Batiza com o corpo, batiza o velho com o homem Santo. morre para o novo homem nascer. Então, essa teoria também eu não concordo. Eu, eu não concordo. Não, tudo bem, tá. tem direito. Mas eu entendo, mas eu entendo. Mas o que, que seria esse batismo? Vamos, vamos Você poupar. sabe por quê? Ó. Vamos por parte para a gente entender. Tá, então, vamos. dentro da sua visão, não vou é. falar o tá. que eu acredito. Batismo em água, dentro da minha visão, seria o quê? O velho homem Isso. morrer, Isso. sepultura, e o novo homem nascer. Isso. Na sua visão seria o quê? Batismo Isso. em água. Não, vamos, não, vamos. não, 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 eu, o senhor não concorda, eu queria não, saber. Não. Eu não... Porque assim, então se você demorar pra, pra batizar, por exemplo, você todos os dois, já tem batismo mês que vem. Até o mês que vem o velho homem não morreu? É de se pensar. O <risos> que que Paulo diz em Romanos 6? Aqueles que estão em Cristo? Não. Né? Qual é? Paulo disse que todos nós estamos batizados na morte de Cristo. É. Quando você aceita Jesus, você já foi batizado. Quando você conhece a Jesus... Na morte de Cristo. É. Então, é uma profissão e uma confissão. É duas coisas diferentes. Confissão e profissão. E profissão. Eu vou tentar explicar. De uma maneira bem assim, simples assim. 
é, que também eu entendo certo. de maneira simples. Por exemplo, você começa a namorar, qual é o nome da sua esposa? Giane. Você não é casado, você namora com a Giane. Conheceu a Giane. Então, tá ali. Aí você confessou pra ela que você a ama e quer namorar com ela. Vocês namoram. Há uma confissão entre vocês dois. Agora nós estamos num tempo mais moderno. Quando você coloca nas redes sociais, você professa publicamente que você está com a Giane. Relacionamento sério. É. Relacionamento sério. Então, quando você... Paulo diz lá, aí esse texto que você citou de Romanos 10, né? Quando você confessa, você confessou. Então você tem um relacionamento com Deus, com Jesus. Quando você desce as águas batidas, você professa para todo mundo que você realmente assumiu mais do que um, uma, um, um lance, uma relação. Um esquema. Um esquema. Você tem um relacionamento. <risos> e sério. E sério. Então, o batismo nas águas, minha opinião, assim, não estou dizendo que, que a sua está errada. Não, eu não vejo como a morte. Ah, deita o velho homem e levanta o novo. Porque... Não é a mortificação do velho homem não, para vivificar o novo. Não, a mortificação do velho homem, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que está na cruz. Quando você aceita Jesus, você já foi morto com Cristo. Se você quiser ler o texto, Romanos capítulo 6, tá lá. Então, aí sim, batismo com o Espírito Santo. É o seu espírito que é batizado. Batismo com fogo. É o, ba... o, é o seu caráter. Batismo com o Espírito Santo é o meu espírito que é batizado. Mas é. como assim, meu espírito ser batizado? O, seu es... o meu espírito precisa de batismo. O seu espírito... O seu... Oh, porque ele nos batizará com o Espírito Santo. Porque você não é tricotômico, amigo? Sim. Então, batismo nas águas serve pra quê? Pra batizar o quê? A carne. O, espírito, o batismo com o Espírito Santo. O Espírito. O batismo com fogo. A alma. Que é onde mora o seu caráter. Tem muita gente batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo, continua adulterando. Porque não foi batizado com fogo. Não teve mudança de caráter. Então esse batismo com o Espírito Santo não tem a ver com a gente o já... divino Espírito Santo? Tem, ué. Mas a gente não aprendeu. Sabe por quê? A gente aprendeu que... Eu, eu, eu não sei você. Eu aprendi que tinha irmãos que eram batizados com o Espírito Santo, né? Ah, tá lá, papapá, e falava da língua estranha. Aí aquele que falava isso aí pulava. Foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Que ele, porque ele pulava, uhum. gritava. Não sei se você aprendeu sim, assim sim. também. Mas não, é. Batismo com fogo é quando o seu caráter é batizado. Por quê? Porque você pode ter o Espírito Santo e ir para o inferno. Mateus 7, 21. Nem todos que dizem... Senhor, Senhor. Ó, oh, ó, oh, ó, oh, 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 o nível. Em teu nome fizemos maravilha. Sabe o que é maravilha? É o cara não ter um olho e nascer um olho. É o que tem poder para transportar até montanhas, né? Entendeu? Tá chovendo Milagroso. E... O cara foi milagroso e não foi para o céu. Um cara desse tinha que ir para o céu. Não foi. Então é o caráter... Então, quando você é batizado com fogo, o seu caráter é batizado. Entendeu? Interessante. É que eu acho, eu, o meu pensamento, batismo nas águas já servia para sua regeneração. Então, você já está selado, né? Você foi regenerado. Você foi selado, né? o Espírito Santo está em você. O batismo com o Espírito Santo, eu aprendi dentro de uma vertente pentecostal. Que é as línguas estranhas. É quando você recebe o Espírito Santo e, em consequência, recebe a evidência que é o dom de orar em línguas. É, que abre a porta para todos os pra outros todos dons. todos os dons, né? certo? Agora abre o batismo todos os dons. com fogo. É o batismo do seu caráter, da sua alma. Que aí, de fato, vem a regeneração do caráter. A mudança, a renúncia, a, mudança, a vida nova, né? Transformação do caráter. Transformação do caráter. Então é algo a ser tratado, realmente, dentro então, do é, discipulado, é, é, então, né? Assim, porque eu não... Eu, 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 Fábio, longe de mim, vim aqui e falar que tudo que a igreja ensinou até hoje está errado. Eu não tô falando Não isso. temos esse direito, né? Não, não, não tá, até porque eu sou de lá, de dentro. Eu sou da Assembleia. E tudo que eu aprendi, eu não aprendi desviado. Eu Sim. aprendi lá dentro. Claro que eu, não, durante muito tempo, eu comi o que colocava na mesa. Né? Durante o tempo que eu preguei. Eu preguei de cinco anos de idade. Então eu preguei muita... Por exemplo, um dia eu preguei que as gradas não iam pro céu. Você pregou já sobre Preguei, isso? lógico, que tá na Bíblia. Mateus 24, ai das grávidas. E eu peguei aqui dali e desci o cacete, irmão. Dizem que as grávidas... <risos> as irmãs grávidas da igreja. Meu Deus! Mas é do meu marido, não é pecado. Ela não vai pro céu, irmão. Tá na Bíblia. E aí depois, né? Eu fui ver o que, que era aquilo. Era uma profecia que aconteceu quando Jerusalém foi invadida. E aí mandaram cortar a barriga das mulheres e os tetos caíam. Né? Diz até que colocava gato dentro da barriga das mulheres e tal. Mas eu preguei, irmão. 
Ah, eu preguei. Como preguei também. Sim. Mas isso foi tempo de ignorância, então, né? Então... A ignorância, né? de fato... Me levava a isso. Como preguei também que o arrebatamento só vai acontecer, só ia acontecer, né? Ou só vai acontecer. Eu pregava quando todo mundo ouvisse o evangelho. E tá em Mateus 24. E quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Mas isso é o evangelho do reino, né? Não, pra mim era esse evangelho mesmo. Não tinha negócio de evangelho do reino, não. Era só isso aí. E há uma diferença até do não evangelho... É? Para o Evangelho Exato. do Reino. Exato. E aí o que aconteceu? Qual é a diferença? O senhor continua, mas ah, qual é a diferença ah, do Evangelho ah, para o Evangelho do Reino? Porque o Evangelho do Reino será pregado por um anjo, né? Diz Apocalipse lá. É, nós pregamos o Evangelho da Graça, que apresenta a salvação e tal. Na, no período da Grande Tribulação, não vai ter essa, esse Evangelho mais da Graça, né? Ah, então o Evangelho do Reino ele será pregado na Grande Tribulação, é. não é agora? Não. Esse, esse negócio de reino é, é, é um assunto longo, Fábio assunto longo, porque Jesus diz que o reino está por vir e o reino está em nós. Sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te lembrar de conferir os comentários fixados aqui neste vídeo onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse grupo foi criado com carinho para que você possa se envolver nas nossas campanhas de fé além de compartilhar seus testemunhos de bênçãos com outros irmãos e irmãs na fé. É uma excelente oportunidade para você e sua família crescerem espiritualmente, unidos em oração e buscando sempre a presença do Senhor. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 18, 20. Pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Estar em um grupo de oração é uma maneira poderosa de fortalecer sua fé e caminhar ao lado de pessoas que confiam no poder transformador de Deus. Cada testemunho compartilhado pode ser um impulso de inspiração para nossa jornada, e orar juntos tem um impacto grandioso no mundo espiritual. Então, não perca essa oportunidade de se conectar e seguir firme na sua caminhada espiritual. Continue buscando a presença de Deus e sendo fortalecido através da oração. Até nosso próximo encontro. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você e sua família, derramando bênçãos e proteção sobre todos abundantemente.